दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक ऐसी ईयरफोन की जो कि बजट फ्रेंडली ईयरफोन है और जिसको फ्लिपकार्ट के ऊपर लगभग साढ़े चार लाख से ज्यादा लोगों ने फोर प्लस की रेटिंग दिया वाइल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस ईयरफोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो है बोट कंपनी की तरफ से आने वाली वन जीरो थ्री ईयरफोन जैसा कि अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये इस ईयरफोन का बॉक्स है और आज के इस वीडियो में हम इसी ईयरफोन की अनबॉक्सिंग करेंगे एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका फुल रिव्यू भी दे दूंगा क्योंकि मैं इस ईयरफोन को पिछले कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ और मुझे काफी अच्छे से आइडिया हो गया है कि ये ईयरफोन किसको बाई करनी चाहिए और किसको नहीं बाई करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों ये है बोट कंपनी की तरफ से आने वाली 103 का बॉक्स जैसा कि आप देख रहे हैं बॉक्स के ऊपर आपको कुछ पिक्चर वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी वहीं अगर बैक साइड की बात की जाए तो बैक साइड में आपको यहाँ ईयरफोन की कुछ हाईलाइट फीचर मेंशन किए हैं खैर चलिए हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और बॉक्स को ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट देखने को मिलने वाला है वाइल दोस्तों यहाँ फाइनली मैंने बॉक्स को ओपन कर दिया है तो दोस्तों बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें मिलती है एक ईयरफोन उसके बाद एक स्टीकर एड्स पेपर वारंटी कार्ड ईयर टिप्स एंड बोट टेप तो दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको केवल इतना ही कंटेंट देखने को मिलता है चलिए अब फाइनली बात करते हैं हम अपनी ईयरफोन के बारे में कि ईयरफोन की जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह है वो कैसी है और उसके बाद हम इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे एंड फाइनली फिर हम करेंगे इसका रिव्यू कि आपको ये बाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वाइल दोस्तों अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ठीक ठाक लग रही है बट उससे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता दूं ताकि आपको इसके बारे में जानने में थोड़ा और इंटरेस्ट बने वाइल अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो फ्लिपकार्ट के ऊपर इसका जो प्राइस है वो थ्री हंड्रेड इसका प्राइस है आप इसको फ्लिपकार्ट के ऊपर बाई कर सकते हैं खैर वीडियो के हम लास्ट में देखेंगे कि आपको ये बाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए चलिए अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में वाइल दोस्तों अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है प्राइस के हिसाब से वैसे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन प्राइस के हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक इसकी बिल्ड क्वालिटी है चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके जैक को लेकर वाइल अगर इसके जैक की बात की जाए तो इसके अंदर आपको एंगल्ड थ्री पॉइंट का जैक देखने को मिल जाता है वाइल गाइज अगर इसके जैक की क्वालिटी की बात की जाए तो इसकी क्वालिटी मुझे ठीक लग रही है ज़्यादा कुछ खास नहीं है वहीं अगर इसके कोटेड की बात की जाए तो इसके ऊपर आपको गोल्ड कलर की कोटेड देखने को मिलेगी वैल यहाँ आपको एक बोर्ड का स्टीकर मिल जाएगा एंड फाइनली अभी बात करते हैं इसकी वायर क्वालिटी के बारे में तो इसकी वायर क्वालिटी भी काफ़ी ठीक है जिस हिसाब से इसका प्राइस है चलिए दोस्तों फाइनली अभी बात करते हैं इसके बटन के बारे में तो इसके अंदर आपको केवल एक ही बटन देखने को मिलेगा जिसके जरिए आप कॉल को एंड कर सकते हैं कॉल रिसीव कर सकते हैं म्यूजिक प्ले कर सकते हैं म्यूजिक को पॉज कर सकते हैं तो इस तरह के जो बेसिक ऑपरेशन है आप इस बटन के जरिए कर सकते हैं एंड बटन के ऊपर आपको मिलता है इसके अंदर एक माइक एंड गाइज अगर बैक साइड की बात की जाए तो बैक साइड में यहाँ आपको बोर्ड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी एंड फाइनली अब बात करते हैं इसके स्पीकर के बारे में तो इसके स्पीकर के अंदर आपको मैग्नेटिक फंक्शन देखने को मिल जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं और ये एक काफ़ी ठीक ठाक है इससे आपकी जो ईयरफोन की जो वायर है वो उलझेगी नहीं और आपको इसको कैरी करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी एंड फाइनली अभी बात करते हैं इसके ईयर टिप्स के बारे में तो खैर इसके अंदर आपको जो ईयर टिप्स कंपनी की तरफ से देखने को मिले हैं ईयरफोन के ऊपर वो मीडियम साइज़ के हैं और इसके अलावा बॉक्स के अंदर आपको दो साइज के ईयर टिप्स और मिल जाएंगे एंड गाइस अगर स्पीकर कैप की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो इसके अंदर प्लास्टिक का यूज़ किया है और जो प्लास्टिक है वो मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रही है थोड़ा सा चीपन फील हो रहा है इसको देखने के बाद एंड जिसके ऊपर आपको बोर्ड की ब्रांडिंग दी गई है चलिए सो फाइनली अब बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में एंड फाइनली बात करेंगे फिर आपको ये बाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वैल दोस्तों अगर इसकी साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो इसकी साउंड क्वालिटी मुझे मीडियम लगी चलिए अब मैं आपको सही से समझाता हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है और आपको ये बाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वाइल दोस्तों अगर इसकी साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो इसके अंदर जो लाउडनेस है वो थोड़ी सी कम है अगर आपने पहले कभी किसी प्रीमियम क्वालिटी की ईयरफोन को या फिर हेडफोन को यूज़ किया है तब डेफिनेटली आप इसको बिल्कुल भी बाई ना करें क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा ख़राब लगने वाली है वहीं अगर इसकी कॉलिंग क्वालिटी की बात की जाए तो कॉलिंग के दौरान काफ़ी ठीक ठाक इसके अंदर वॉइस आ जाती है आपको कॉलिंग में किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा वैल दोस्तों जब आप इस ईयरफोन के अंदर म्यूजिक वगैरह सुनते हैं तो म्यूजिक सुनने के दौरान जो इसका बेस होता है इसका ट्रेवल होता है जो साउंड वोकल वगैरह होते हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट मिक्स हो जाते हैं और म्यूजिक सुनने में एकदम फ्लैट सा फील होता है क्योंकि उसके अंदर जो बेस वगैरह है और सब कुछ जब मिक्स हो जाते हैं तो म्यूजिक सुनने में हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आता है तो
ठीक लगेगी आपको किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा बट दोस्तों अगर आपने थोड़ी बहुत भी अगर हाई क्वालिटी की ईयरफोन यूज़ की हुई है तब आपको डेफिनेटली ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली है और मैं आपको टोटली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस ईयरफोन को बाई ना करें और दोस्तों इस प्राइस रेंज के अंदर आपको और भी काफ़ी सारे अल्टरनेट ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि रियल की ईयरफोन आप बाई कर सकते हैं एम की ईयरफोन बाई कर सकते हैं रियल और एम की ईयरफोन मुझे इस ईयरफोन से थोड़ी सी बेटर लगी तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं तो खर्च तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ठीक इसी तरह की एक और न्यू वीडियो के साथ